todos los derechos reservados. El material y información contenido en este programa está totalmente protegido por la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, y no debe reproducirse ni copiarse en cualquier parte, o en general por cualquier medio, sin el permiso expreso por escrito de productos Majak Incorporados. Hola y bienvenido. Su compañía ha realizado una inversión sustancial y ha comprado la mejor grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma fabricado hoy. Le han confiado que opere esta grúa Travelift de manera segura y eficiente. El objetivo de este programa es familiarizarlo a usted, el operador, con la serie de grúas MyJack Travelift y demostrar los controles y las características operacionales de la grúa junto con sus procedimientos operativos adecuados. En este programa, utilizaremos el último modelo de MJ50HD Grua Travelift, la mejor grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma fabricada hoy en día. Aunque hay varios modelos en la serie Travelift HD, ciertas características de diseño u opciones pueden variar de uno modelo para otro. Sin embargo, la mayoría de los principios y procedimientos operacionales siguen siendo los mismos. Este programa se ocupa de aplicaciones industriales típicas y procedimientos operativos generales. Las prácticas y políticas específicas de manejo de carga también pueden variar. Todas las prácticas deben estar de acuerdo con las prácticas establecidas por su empleador. Es su responsabilidad ejercer el sentido común en todo momento y dirigir todas las sus preguntas a su supervisor. Es importante saber que operar correctamente esta máquina. Dentro de su capacidad diseñada, conducirá a una mayor eficiencia, seguridad y productividad. Estamos viendo una grúa de MyJack MJ50HD, de la una familia de grúas Travelift, que le dirá la industria en rendimiento, maniobrabilidad y versatilidad. Para que el Travelift funcione como debería, se requiere mucho de usted. Como operador de grúa, una de las primeras cosas que debe tener en cuenta es la tremenda responsabilidad que conlleva el trabajo. Su seguridad y la seguridad de los demás depende de tres factores. Su conocimiento de lo correcto funcionamiento de la grúa, su habilidad para poder operarlo correctamente y su actitud hacia operación segura y eficiente. La Grua Travelift sirve una amplia variedad de aplicaciones en las áreas de fabricación, construcción y intermodal. Por lo tanto, además de este programa, es de vital importancia que se le instruya a fondo para operar en su ambiente particular. Y, si es un operador nuevo o experimentado, nunca está de más revisar los conceptos básicos. Comenzaremos con la descripción general de la grúa. Esto es una grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma que se extiende la carga y está diseñado para cargar y descargar, así como para recolectar y transportar. Las columnas están conectadas por vigas laterales y vigas superiores. Las vigas laterales soportan el compartimiento del motor y hidráulicos y la cabina del operador. Las vigas superiores son las vigas principales de carga. Los mecanismos de elevación y desplazamiento están montados en las vigas superiores. Los carros viajan o atraviesan las vigas superiores de extremo a extremo durante el manejo de la carga. Los polipastos delanteros y traseros se pueden operar de forma independiente, así como la travesía delantera y trasera. En la mayoría de los modelos, las ruedas de accionamiento y dirección son parte de las dos columnas traseras y son impulsadas por motores hidráulicos a través de una cadena de caja de engranajes planetarios y la disposición de rueda dentada. 
La detención de la máquina se logra liberando el controlador de la unidad. Los frenos montados en los motores de accionamiento actúan como freno de estacionamiento. Los protectores de las ruedas se utilizan para ayudar a proteger los neumáticos y la grúa en general, y no son dispositivos de seguridad personal. No se debe operar la grúa sin estos protectores en su lugar, ya que protegen el neumático y el yugo de rueda de daños. El mecanismo de elevación utiliza un cable de alambre y la disposición de tambor. Cada polipasto funciona con una caja de engranajes planetarios de accionamiento directo. Un freno de polipasto retiene automáticamente la carga y evita que se deslice hacia abajo mientras que el polipasto no está activo. El polipasto delantero y trasero puede operar de forma independiente o simultáneamente. El sistema de polígono impulsado por la cadena mueve los trolleys a través de las vigas superiores, utilizando un freno de estacionamiento para sostener la carga cuando el sistema de giro no está funcionando. Cada sistema de polígono individual es alimentado por un motor hidráulico, y como el polipasto, cada uno opera independientemente de lo otro. La cabina del operador se encuentra típicamente en la viga lateral izquierda y, según la aplicación de la grúa, se puede colocar en varias alturas y ubicaciones. El área del control del operador es básicamente la misma para todas las cabinas y está compuesta de una serie de luces indicadoras en tractores, controles de palanca, galgas y botones. Usted debe entender completamente cada uno de ellos antes de intentar operar la grúa. Las luces de advertencia de la grúa se encienden automáticamente durante el arranque del motor y permanecen encendidas hasta que la grúa se apague. La alarma sonora de viaje se acciona para alertar a cualquier personal en la área de que la grúa está en movimiento o a punto de entrar en movimiento. Si de que estos sistemas de advertencia no funcionan correctamente, la grúa no debe ser operada. Como hemos demostrado, la grúa está equipada con ciertos sistemas de protección y advertencia. Sin embargo, la responsabilidad primaria de operar la grúa de forma segura está en sus manos. Su seguridad y la seguridad de los temas en el área de trabajo de la máquina es un resultado directo de su correcta operación de esta máquina. Conoce la ubicación, posiciones y funciones de todos los controles. Asegúrese de verificar todos los controles en un área segura y despejada antes de trabajar la máquina. Asegúrese de revisar las leyes y regulaciones locales. La información de seguridad esbozada en el manual del operador no reemplaza ninguna otra regla de seguridad que pueda aplicarse en su área. Siempre revise las últimas leyes y regulaciones de seguridad federales y locales a medida que se aplican a su equipo y operación. Asegúrese de que su máquina tiene el equipo correcto y se opera de acuerdo con estas leyes y regulaciones de seguridad. Use el sentido común al operar este equipo. Todos los peligros de seguridad que pueden surgir no se pueden prever. Todos los peligros de seguridad que pueden surgir no se pueden prever y señalar en este video. Siempre debe utilizar el sentido común y aplicar las precauciones de seguridad generales y espe específicas. El Instituto Nacional de Normas Americanas afirma que el personal en el área de la grúa está sujeto a ciertos peligros que no se pueden resolver por medios mecánicos, sino solo por ejercicio de la inteligencia, cuidado y sentido común. Por lo tanto, es esencial que el personal participe en el uso y la operación del equipo, que son competentes, cuidadosos, física y mentalmente calificados y entrenados, en el funcionamiento seguro de los equipos y el manejo de cargas. Aunque las cualificaciones exactas pueden variar de un empleador a otro, 
a normas específicas de la industria que deben cumplirse. Los encontrar explicados en el manual del operador de MyJack. Una copia del manual debe estar en la grúa en todo momento. Contiene amplia información y de detalles técnicas con respecto a su equipo y su operación. También detalla una serie de precauciones de seguridad, normas y regulaciones para protegerlo a usted y su equipo, y es esencial que tenga cuidado con sus compañeros de trabajo. Si se utilizan personas terrestres junto con la operación de esta grúa, siga las pautas de su compañía con respecto a dónde debe estar el personal de la tripulación de tierra, basado en la apaclación, el diseño del patio y las reglas de seguridad de la compañía por la cuando ese personal está trabajando en las pr proximidades de la grúa. MyJack recomienda que toda la tripulación de tierra esté a la vista del operador antes de que la grúa sea operada y que permanezcan en comunicación con el operador mientras la grúa o cualquier parte de ella está en movimiento. Si cualquier personal de tierra tiene que moverse fuera de la vista del operador, el operador debe restablecer la comunicación con todo el personal antes de operar la grúa. Incluso si se ha emitido la señal para todo despejado para mover la grúa, todo el personal debe estar libre de la zona de izado antes de subir o bajar una carga. Nunca levante, baje, ni mueva ninguna persona en el esparcedor, la carga, el accesorio, ni en ninguna parte de la grúa no destinada al transporte de personal. Asegurese siempre de que la tripulación de tierra nunca dé la espalda a la grúa, sino que siga la grúa cuando se está moviendo. Recuerde, cuando se trabaja con una tripulación de tierra, siempre conozca su ubicación y siempre esté constantemente atento a los, los posibles puntos ciegos. El personal de tierra responsable debe asegurarse de usar el equipo de protección personal según lo requiere su empleador. Cualificaciones ANSI para operadores de grúas están impresas en el manual del operador. MyJack recomienda que los operadores cumplan con estos requisitos y que todo el personal de tierra y de mantenimiento se seleccionan de manera similar para mejorar el funcionamiento seguro de la grúa. Se recomienda que revise sus requisitos federales o estatales de OSHA para dispositivos de advertencia y seguridad relacionados con su aplicación y procedimientos operativos. Lea todas las etiquetas de seguridad y sea particularmente conscientes de los mensajes marcados con el símbolo de alerta de seguridad indicado en el equipo y en el manual del operador. El funcionamiento en las proximidades de las líneas eléctricas aéreas presenta una situación extremadamente peligrosa para todo el personal en el área de la grúa. La alta voltaje puede descargar a través de la grúa incluso sin contacto directo con la misma. Es fundamental que observes todos los códigos de seguridad, reglamentos y autorizaciones de seguridad en relación con las líneas eléctricas o otras fuentes de energía como se hace referencia en el manual del operador. Recuerde, seguridad en la mayoría de las situaciones significa simplemente usar su sentido común. Cuando se trata de inspección preoperativa de su equipo, comprobar y saber que su equipo está listo antes de operarlo va de la mano con uso seguro y adecuado. No se puede asumir que el equipo está listo para ir simplemente porque eres la última persona en operarlo. Depende de ti estar seguro de que la grúa está lista para funcionar. Por ejemplo, se deben realizar ciertas verificaciones como el nivel de refrigerante, el nivel de aceite del carter del motor, así como el nivel de aceite hidráulico. Si estás capacitado y se le asigna la responsabilidad para todas las ver verificaciones preoperativas, consulte de nuevo el manual del operador para obtener información detallada y las precauciones y procedimientos ne necesarios. 
similar a un piloto de avión, tenga el, el hábito de hacer una inspección a pie de su equipo para estar seguro de que todo es normal antes de ponerlo a trabajar. Busque cosas como pernos flojos o faltantes en las juntas estructurales. Hay cortes profundos en los neumáticos. Los neumáticos aparecen correctamente inflados. Hay fugos de acete. Comprobe visualmente la alineación de las ruedas de dirección. Estos son solo algunos ejemplos de verificaciones que se deben hacer. No debe apurar la grúa hasta que... No debe apurar la grúa hasta todas estas inspecciones están completas, y usted está seguro de que la grúa está autorizada para apurar. Cualquier condición anormal debe ser reportada al personal apropiado. Por ejemplo, si se produce una colisión o impacto con la rueda o el yugo, la grúa debe ser sacada de servicio hasta que pueda ser inspeccionada de acuerdo con los procedimientos adecuados. Ahora vamos a repasar los controles del operador de la Siri Travelift HD y su uso. Es importante recordar que la ubicación, el propósito y función de cada control, el calibre y interruptor para el modelo específico de grúa que va a operar, se detallan en el manual del operador para el procedimiento adecuado. Los buenos hábitos de funcionamiento deben practicarse desde el principio. Antes de arrancar el motor, complete su paseo preoperativo alrededor de la máquina. La cabina puede estar equipada con color o opciones de aire acondicionado. El interruptor en el panel de la pared trasera de la cabina cambia las tensiones eléctricas desde de el calentador hasta el aire acondicionado. Coloque el interruptor en la posición deseada, luego ajuste el calentador o el aire acondicionado al nivel deseado. Los controles del operador incluyen dos ejes de controles de palanca con múltiples funciones, una pantalla HMI para monitorear el funcionamiento de la grúa y controlar ciertas funciones y un panel de instrumentación. Su grúa puede estar equipada con los controles a distancia de radio opcionales. Consulte la documentación de su operador para detalles sobre el funcionamiento de la grúa utilizando los controles a distancia de radio. En la cabina, se utilizan las palancas para controlar las funciones de conducción, dirección, carro y alzamiento. Las funciones y opciones que están equipadas se etiquetan en la base de cada palanca. El monitor HMI le permite monitorear y controlar funciones específicas y controlar la viga superior de la grúa, luces de trabajo y luces de accionamiento. La barra de menú superior contiene indicadores que son estándar, así como otros indicadores para opciones que pueden estar equipados en la grúa. La lámpara Fault, una lámpara indicador y stop, y la lámpara de interruptor de asiento son indicadores estándar que siempre estarán presentes. También son estándar la lámpara de percusión del motor y la lámpara de parada del motor, que se muestra en el lado derecho de la barra de menú superior. Los indicadores opcionales pueden aparecer si la grúa está equipada con un esparcedor sería cerradura, desbloquea y aterriza. El área de falla de la pantalla muestra información si una falla está activa actualmente. El área de sistema contiene el botón restablecer, el botón del motor del esparcedor si está equipado y el botón de restablecer sobre voltage. El área de luces se utiliza para controlar las luces de haz superior, las luces de trabajo y las luces de accionamiento. El área del motor contiene información sobre el estado del motor y, si está equipado, un botón de alta RPM, que se utiliza para aumentar las RPM del motor a, a alta velocidad. Cabe señalar que el motor continuará funcionado en, el, en un rango de baja velocidad hasta el refrigerante del motor, alcance los 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius. Esta área muestra la velocidad del motor, el nivel de combustible 
la temperatura del aceite del motor y las horas del motor. El área de sincronización de la pantalla muestra información de sincronización del carro y sincronización de polipastos, si está equipado. Esta lámpara está presente para que el operador sepa el estado actual del interruptor de sincronización de polipastos o sincronización del carro en la palanca, y se ilumina verde sólido cuando el interruptor está activo, i.e. presionado, y los polipastos y o carros están sincronizados. Sync. Esta lámpara parpadea en verde mientras que el sistema está en proceso de desincronización de los controles de polipasto. Está iluminada de color verde, sólido cuando los controles de elevación se sincronizan. Igual en. Cuando se presiona este botón, los polipastos se sincronizarán y moverán para equalizar. Esta característica se cubre más en profundidad más al adelante en este programa donde la sincronización se discute en profundidad. El área de carga de la pantalla muestra datos de escala de células de carga para la carga actual. El área hidráulico muestra el nivel y la temperatura del aceite hidráulico. Si está equipado con un motor de nivel 4, a lo largo del lado derecho de la pantalla HMI están los indicadores informativos de post-tratamiento de emisiones y el indicador de la lámpara DEF. Estos indicadores incluyen lámpara de motor stop, lámpara de comprobar motor, lámpara de limpieza sistema de escape, lámpara DEF, lámpara de temperatura del sistema de escape alto, Lampara de parada de limpieza del sistema de escape, lampara de nivel DEF. Si alguna de estas lamparas se enciende, consulte el módulo sobre operación de grúa con sistema de reducción catalítica selectiva en el manual del operador para más detalles sobre las acciones requeridas a tomarse. Específicamente, las medidas inmediatas deben tomarse de la siguiente manera cuando la lámpara de motor stop se ilumina en conjunción con la lámpara DEF. Cuando la luz del motor, se, cuando la luz del motor de parada se ilumina junto con las lámparas DEF intermit, intermitentes, esto indica que el tanque DEF está vacío. Detenga la operación de inmediato y notifique el mantenimiento para llenar el tanque DEF. La potencia del motor se reducirá o limitará a la relente hasta que el tanque se rellene. El panel de instrumentación contiene la bocina, el interruptor del ventilador de descongelación, el interruptor de encendido, el botón de reinicio del sistema, la luz de espera para iniciar, la lámpara indicadora de DEF baja, si está equipado, la alarma de aproximación acustir, si está equipado, la luz del panel de instrumentación, el interruptor del limpia para brisas y el botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia solo debe usarse en caso de emergencia. Nunca debe usarse para detener la máquina durante el funcionamiento normal. Si se utiliza el botón de parada de emergencia mientras la grúa está en movimiento, la grúa debe ser sacada de servicio inmediatamente. Debe ser inspeccionada y liberada por personal de mantenimiento calificado antes de devolverlo al servicio. Para arrancar la grúa, gire el interruptor de la llave de encendido a la posición de encendido y luego observe si se apaga la luz de espera de arranque. A continuación, gire la llave a la posición inicial y manténgala ahí hasta que el motor se inicie, pero durante no más de 30 segundos para evitar daños por color en el arrancador. Si el motor no arranca, espere uno o dos minutos antes de intentar otro arranque. Caliente el motor y el sistema hidráulico de dejándolo en relente durante cinco minutos o más si es necesario. Se requiere un funcionamiento lento de las funciones sin carga para calentar, 
para calentar el aceite hidráulico y los componentes, una vez suficientemente calentado, el sistema de energía a la demanda varía la velocidad del motor con las posiciones del controlador, aumentando cuando se mueven los controladores. Cuando se liberan los controladores, el motor funciona a una velocidad de relente. Aunque algunos controles del operador pueden diferir en algunas grúas debido a las opciones que están equipadas, otros son equipos estándar y no varían a menos que el cliente los solicite. El controlador de la unidad es siempre la rueda del pulgar del controlador de la palanca de mando derecho. Mueva la rueda del pulgar adelante para avanzar. Mueva la rueda del pulgar hacia atrás para conducir en reversa. El controlador de la rueda del pulgar de dirección está en la palanca izquierda. Esta rueda del pulgar se usa para dirigir la grúa hacia la izquierda o hacia la derecha. Mueva la rueda del pulgar adelante para girar la grúa hacia la derecha. Mueva la rueda del pulgar hacia atrás para girar la grúa hacia la izquierda. Cuanto mayor sea el movimiento de la rueda del pulgar, mayor será el, mo el, movi el movimiento de las ruedas de dirección. Tenga en cuenta que el controlador de la unidad también debe estar en uso para liberar el freno de estacionamiento en los yokes de dirección. Su grúa puede estar equipada con modos de dirección opcionales. Con esta opción, un interruptor selector de modo de dirección y un botón de actuador Steer Activate están equipados. Cero grados, modo de dirección en línea, con rueda de plomo dirección, para viajes hacia adelante y atrás. Cuando se opera en este modo, el controlador de dirección operará las dos ruedas orientadas hacia adelante de la grúa. Como ejemplo, al avanzar, las dos ruedas delanteras conducen la grúa. Al viar en reversa, las dos ruedas traseras conducen la grúa. 90 grados modo de dirección transversal con rueda de plomo dirección para desplazarse de lado a lado. Cuando se opera en este modo, el controlador de dirección operará las dos ruedas frontales de la grúa. Como ejemplo, cuando se viaja hacia la derecha, las dos ruedas derechas conducen la grúa. Modo de dirección circular que permite al operador girar la grúa 360 grados alrededor del punto central de la grúa. Cuando se selecciona este modo de dirección, las cuatro ruedas de la grúa rotarán en una cantidad adecuada, lo que hará que la grúa gire a la derecha cuando se selecciona la dirección hacia adelante y el controlador de accionamiento es accionado, y anti cuando se selecciona la dirección inversa. Cuando se selecciona la dirección circular, el controlador de dirección es inoperante y las velocidades de accionamiento se reducen. Modo de dirección de toda rueda, en el que las cuatro, las cuatro ruedas dirigen la grúa a la dirección seleccionada de viaje. Al dirigir la grúa en este modo, las ruedas de las ruedas de arrastre siguen las ruedas de plomo en exactamente el mismo camino, permitiendo un control de dirección más preciso en cortos restringidos. La cantidad máxima de dirección correctiva en el modo de dirección de todas las ruedas es más o menos 30 grados. Velocidades máximas de accionamiento están disponibles cuando se opera en este modo de dirección. Modo de dirección de congrejo permite al operador mover la posición de la grúa de lado a lado cuando se viaja sin cambiar la orientación de la brújula de la grúa. Cuando se opera en el modo de dirección de congrejo, el controlador de dirección hace que las cuatro ruedas giren la misma cantidad a la dirección seleccionada con el controlador. La cantidad máxima de modo de dirección de congrejo es más o menos 45 grados. Velocidades máximas de accionamiento están disponibles cuando operando en este modo de dirección. Es importante tener en cuenta que, para todos los modos de dirección, 
la grúa debe detenerse al cambiar los modos de dirección. Además, la grúa debe descargarse cuando se cambia al, al modo de dirección circular o 90 grados modo de dirección transversal, que está edificado trans en el panel de control izquierdo. Disminuye la velocidad de la grúa y libre los controladores de accionamiento y dirección. Permite que todas las ruedas se muevan a la posición de inicio. Set. Tenga en cuenta que el botón del actuador del modo de dirección se iluminará de manera constante siempre que las ruedas estén en la posición de inicio. Set. Retire el peso de la carga bajando la carga. Asegurese de que el área alrededor de las ruedas de dirección está libre de todos los objetos y personal. Maintain at least a 6 foot or 2 meter clearance from the nearest object prior to changing steer modes. Alert ground crew personnel before selecting a different steering mode. Failure to do so can result in equipment damage. Gire el selector de modo de dirección al modo de dirección deseado. Presione el botón del actuador de activación de dirección. Las ruedas no se moverán a la posición seleccionada a menos que se presione al actuador de la posición de la rueda. El botón del actuador de activación de dirección parpadeará rápidamente durante la transición del yugo y luego iluminar constante cuando las ruedas alcanzan la posición seleccionada. En el caso de una emergencia, presionando la parada de emergencia detendrá todo el movimiento de las ruedas. La parada de emergencia debe ser levantado, el motor reiniciado y el actuador del modo de dirección presionado para reanudar el movimiento de las ruedas. Recuerde, si la grúa está en movimiento y se presiona el botón de la parada de emergencia, la grúa debe ser retirada del servicio inmediatamente y ser inspeccionada y liberada por personal de mantenimiento calificado antes de devolver la grúa al servicio. El polipasto delantero y las funciones de polígono se accionan usando la palanca izquierda, mientras el polipasto trasero y las funciones de polígono son accionados usando la palanca derecha. Para alejar los carros, el operador mueve las palancas hacia afuera o lejos del cuerpo. Para acercar los carros, el operador mueve los controladores hacia adentro, hacia el cuerpo. Para izar, al tirar de los controladores de palanca hacia el, el operador, se levantan los bloques de gancho delantero y trasero, mientras empuja los controladores lejos del operador, baja los bloques de gancho. Al presionar y tirar de los controladores, se selecciona la dirección y también se controla la velocidad de la función seleccionada por la cantidad de desviación del mango del controlador. Por lo tanto, cuanto más se aleje del centro del controlador, más rápida será la función. Una vez más, dependiendo del modelo de su grúa, su aplicación, características u opciones, los controles pueden variar en apariencia. Sincronización es otra opción que puede estar equipada en su grúa. Su grúa puede estar equipada con la opción de sincronización de polipasto o carro, o ambas. Estos son botones que le permiten sincronizar el uso de dos palancas con un solo controlador. Esto significa que en lugar de usar ambas palancas para controlar funciones de polipasto delantero, y trasero, o transversal delantero y trasero, se puede usar un control de palanca para cada una de estas funciones. La opción de sincronización del carro permite al operador sincronizar los carros delanteros y traseros con una sola palanca. La opción de sincronización del polipasto permite al operador sincronizar los carros delanteros y traseros con una sola palanca. Si ambas opciones de sincronización están equipadas, puedes usar un control de palanca tanto para izar como para atravesar. Cuando está equipado con sincronización, el operador tiene la opción de permitir que los sistemas de carro y polipasto 
eliminen automaticamente el sesgo de la carga y o nivelen la carga según sea necesario. Llamado equalización automática, esta función está desactivada como la configuración predeterminada de fábrica. Para activar la equalización automática, el operador debe presionar el botón igual de encendido para elevación y tranvía en la sección de sincronización de la pantalla de inicio de HMI. Cuando está activo, los botones de igual de encendido tendrán un borde verde, indicando que la equalización automática está activada. Para apigarlo de nuevo, el operador presiona estos botones nuevamente. Para activar el modo de sincronización, primero, asegurese que el área alrededor de la carga esté despejada y que la tripulación esté en, a una distancia segura. Luego, presione el botón sincronización del carro o el botón sincronización del polipasto situado en el control de palanca derecha. La luz indicador de sincronización correspondiente en el HMI se iluminará para indicar la sincronización. Seleccionar y accionar una palanca. La primera palanca se activará como la palanca en control. Una vez sincronizado, el sistema mantiene la sincronización hasta que el operador presione el botón de sincronización en la palanca otra vez para acabar la sincronización. Para finalizar el modo de sincronización, presione el botón sincronizar para el modo sincronizar que desea acabar, situado en la palanca de control derecho. Estas son algunas pautas generales de funcionamiento. Asegurese de que su camino esté libre de obstáculos como otro equipo, vehículos o escombros. Si estás trabajando con un equipo de tierra, establezca y mantenga contacto con ellos. Además, estar atento de la ubicación de cualquier otro personal en la zona. Seleccione hacia adelante o hacia atrás con el rueda de la unidad moviéndolo poco a poco hasta alcanzar la velocidad deseada. Suelte la rueda del pulgar para reducir la velocidad o liberarlo por completo para llegar a una parada completa. Debido al tamaño, peso y velocidad de la grúa, las distancias de frenado varían y depende de usted de... de y depende de usted de... Y depende de usted detectar la distancia necesaria para una parada gradual y segura. La máquina se ralentizará en relación con la cantidad que se libra al, vol al volante. El freno de estacionamiento se ajustará automáticamente después de que la máquina se haya detenido. Cuando se acciona el volante de la unidad, el freno de estacionamiento se libra automáticamente. De la misma manera, dirigir la grúa correctamente requiere atención y corrección constantes para mantenerla en su curso previsto y para asegurar que el camino permanezca despejado. Utilice la rueda del pulgar para dirigir la grúa en la dirección deseada. Si la grúa abandona el camino correcto, deténgase si es necesario y realizar y realinearla para evitar colisiones. Al manipular las cargas, hay un conjunto específico de reglas que se deben seguir para evitar daños graves al personal o al equipo. 1. Conozca el peso bruto de la carga y nunca exceda la capacidad nominal de la grúa. Mantenga su tripulación de tierra a la vista en todo momento. Manténgase en comunicación constante utilizando señales de mano convencionales comúnmente aceptadas por la industria, y su tripulación de tierra debe ser instruida para seguir la grúa y nunca caminar en su camino. 3. Nunca conecte cargas separadas en un polipasto, incluso si el peso combinado está dentro de la capacidad nominal del polipasto. 4. Cuando se utiliza la grúa para operaciones de polipasto de un gancho, el polipasto delantero debe utilizarse para obtener la máxima est estabilidad y una visibilidad óptima. 5. 
Nunca pasar la carga sobre la cabeza de nadie en, en ninguna circunstancia. Y finalmente, al colocar una carga, asegurese de que no se inclinara, caerá o se deslizara fuera de su posición cuando se libera. Y ahora, aplicando todos los principios y procedimientos que hemos cubierto hasta ahora, te llevaremos a través de una operación de manejo de carga típica de la grúa de la Siri HD con una fuerte viga trasera. Para empezar, posicione la grúa sobre la carga para que su peso se distribuya equitativamente entre los haces superiores delanteros y traseros. Entonces, atraviese el bloque de gancho directamente sobre la carga con el fin de evitar cualquier tirón lateral al azar. Baje los bloques de gancho lo suficiente como para permitir que la tripulación de tierra enganche la carga. Suba hasta que los bloques de gancho están anidados debajo del marco del carro. La guía debe estar ahorcajada sobre el carro, pero el bloque de gancho no, no debe estar apretado contra el carro. Esto garantizará la máxima estabilidad de carga mientras viaja y atraviesa. A continuación, atraviese la carga hasta el centro. Mueva la grúa con su carga a la zona apropiada. Detenga la grúa con la carga alineada tanto como sea posible. Atraviese los troles según sea necesario. Y finalmente, hice hasta que la carga se colocó correctamente. Al operar la grúa Travelift de la Serie HG utilizando los bloques de gancho, después de adjuntar la carga, seguir el mismo procedimiento básico. Hay otro aspecto importante de su trabajo que implica estar atento a su máquina. Como estar alerta restante para los cambios, las lecturas de galgas, sonidos mecánicos o cualquier mal funcionamiento mecánico aparente. En otras palabras, conozca su máquina. Si ocurriera alguna situación anormal, posicione la grúa de forma segura y apaguela hasta que pueda ser revisada por las personas. Si ocurriera alguna situación anormal, posicione la grúa de forma segura y apaguela hasta que pueda ser revisada por las personas apropiadas y apaguela de acuerdo con el libro. Y el manual afirma que, excepto en una emergencia, nunca deje una grúa con una carga suspendida porque el potencial de lesiones personales o daños en el equipo es demasiado grande. Con los bloques de gancho completamente levantados, mueva la grúa a su área de estacionamiento designada, donde la superficie está nivelada y ha sido aprobada para el estacionamiento, y suelte los controles para asegurar que los yoques de las ruedas vuelvan a su posición recta. Asegurese de que todos los controles están en la posición neutral y todos los accesorios y todos los accesorios y todos los accesorios eléctricos y las luces están apagadas. Deje el motor en relente durante tres a cinco minutos para permitir que se enfríe lentamente y evitar daños en el motor. Apague el motor y apague la ignición. Luego realice una inspección visual final para cualquier mantenimiento que pueda ser necesario antes de la operación posterior. Creemos que... Siguiendo las sugerencias de este video, refiriéndose al manual del operador según sea necesario y practicar la política y los procedimientos de su empleador, usted será capaz de operar la grúa Travelift de una manera segura y eficiente y justificar la confianza de que su empleador ha depositado en usted. Recuerde, está en tus manos.